Ndiyo. Eh, YOB. Yuko wapi Alima? Alima yupo, Alima yeah. mtu mmoja na Daniel Mbona. Wewe umeona bwana. Baza ali bwana wewe. Bora akichelewa nitamwona. Karibu sana. Nani kamanda? Karibu kamanda. Karibu sana. Mmoja kati ya watu ambao Karibu. Asante sana. Nzima. Je, Tatu mheshimiwa. Karibu sana mheshimiwa. Karibu sana. Karibu mheshimiwa. Sana sana. ni mheshimiwa bwana. Yule aliyepukiki. Kae ni kae ni vijana wangu. Ah, wewe ni vijana wangu na. Mambo vipi? Sasa safi kabisa. Halima Mdeza, mambo mazuri? Ah, mambo kama kawa tunasonga. Ah, naona na mwili unaongezeka sasa. Sinajua tena saizi hakuna stress sana. Eh? Wani zamani zilikuepo? Sinajua niko likizo sasa hivi ningekuwa kwenye operation Kigoma mimi. Sasa hivi niko mapumziko kule. Operation ya chama kule Kigoma. Kwa operation kanda magharibi. Eh. Kwa hiyo sasa hivi ile. Eh, sasa hivi tunajua niko mtu ya zenge, sauti ya simba hiyo ilikuwaani. Sauti ya simba. Sasa umsikia anasema anasema hivi yuko liko likizo. Likizo ipi walima tena? Asa sinajua kwa mambo mambo yanaendelea. Ah, hizi issue zetu hizi, issue zetu hizi na hizi mambo case kidogo na nini. Ah, kwa sasa ni kila mawanga nini ndio kama hivi. Lakini lakini Alima, uvipi haumishi harakati? Zile zile harakati zile. Anamisi kwa mimi. Unazimisi eh? Maki ndo energy yenyewe ndo siasa yenyewe hizo. Una miss, una kile kitu una miss. Ya, una miss, unacheje ku miss mambo kama hizo. Hasa sisi ambao tumekulea kwenye hiyo game. Lakini sio wewe Alima, ukiangalia sasa hivi hali ya kisiasa kuna harakati sana. Kwa nini? Na wakati kipenda kilicho polisi, unafikiri sababu ni nini? Ah, nadhani ni momentum. Nadhani ni momentum. Unajua kukaa miaka saba bila ekaeka. Bila ekaeka na kile nadhani pia za za kila mtu zina stack. Na kile za sisi ambao tulikuwa tumezoea kwenda majukwani. Lakini vyovyo na akili za wapokeaji mpaka wazoe. Lakini vyovyo na sisi tuna challenge ya kupeleka mambo tofauti. Ile wananchi wa tu watuelewe cha mwisho siku wananchi wanataka kusikia mambo yanayohusu, wanataka kusikia mambo yanawapa matumaini. Kwa hiyo ni jukumu la vyama vyote vya siasa na hususan vyama vya vya vyama mbadala kwenda na vitu mbadala ambavyo wananchi wataona kwamba yeye ni tofauti na hawa waliopo. Kwa kuna challenge kwa kama miaka saba tumekaa bila hizi shughuli pia lazima ita take time ili kuji kujiorg uh, vizuri. Kwa hiyo hiyo nafanya assumption. Najua siwezi kufikiria on the behalf lakini nafanya nafanya assumption na naamini kwamba kwa kadiri muda unavyoenda uh, zikitolewa hoja na agenda ambazo wananchi wataziielewa na kuona zinagusa Ah mambo yatakuwa mazuri. Mimi nilikuwa nikijiuliza sana um, kujisi kwa sababu kila jambo lazima liendane na nyakati kutokana na yaani kuliendesha jambo. Uh, na moja kati ya vitu ambavyo ukiangalia duniani kote hata namna ambazo siasa zinaendeshwa zina duniani zimebadilika kutokana na nyakati. Hizi nyakati za teknolojia hawa na mawasiliano. Kwa sababu sasa hivi kwa mfano taarifa watu wanazo nyingi vitu vitu vinajulikana haraka kiasi kwamba wanasiasa na wenyewe wanajikuta na bila wakimbie sana. Katika mimi nikiangalia hapa nyumbani au tunasaisha kama 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 nikosea na kama kama wana siasa wetu wengi wote tu kama wanashindwa kuna hii pesa <laughs> yani kesho mbona wananchi wanaanza kuonekana kama wako mbele zaidi <laughs> yani kama wana siasa wanaanza kuonekana kama huna jipe cha kumwambia mtu yani anasha ameshaaona sha anasikia ni kama awe anaishi ni kwa haraka sana kesho kwamba mwana siasa anapokuja kutaka kuzungumza lolote kujibu kumshawishi kuleta ushawishi wanajikuta kazi kazi mara mbili ili wewe kwako wewe unayonaje unadhani wana siasa wanaenda na hii pesa vizuri ya nyakati hizi wanaisha siasa zao ya no 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 maana nimesema hivyo kwa sababu hata mataifa mbele ukiona ambayo umetangulia mbele sana kuliko sisi teknolojia hata ikija kwenye hizi campaign za kubwa kubwa unakuta mikutano hadhara inakuwa michache sana mingi inafanyika yani mawasiliano mengi sana yanafanyika whether ni online ama through tv adverts ama vitu vingine kwa kuashumu kwamba wananchi wengi wanaweza nisikiliza wako nyumbani lakini sisi sisi bado hatujafika hivyo kwa sababu nadhani internet penetration sasa hivi ni like 45% if i'm not mistaken naweza mkanisaisha kwa hiyo watu wenye visosoadu bado bado ni wengi kwa hiyo huwezi kusema kwamba watu wasifikiwe lakini kama ambavyo tumesema ni kwamba mtu anaweza kaa na kiswasodu yeye lakini baba kwenye 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 kakitongoji kao kuna watu watano ama kumi ama ishirini wenye smartphones eh? na they share sio kama wananielewa eh, wana share taarifa kwa sasa kikubwa ambacho ambacho mimi ninaamini kinaweza kikaboost 
uh, ni kuwa na vitu ambavyo vinamvuta kwenda kusikiliza. Ni kweli kwamba dunia kidijitali inatupa taarifa nyingi lakini ni kweli vile vile dunia yetu sisi ya Tanzania kidijitali bado haijafikia level ya kutoa taarifa taarifa zote ambazo mtu anataka kuzi, kuzisikia kuhusiana na, na mwenendo wake yeye wa kisiasa, kiuchumi na kijamii ambayo ambao ndio jukumu la vyama vya siasa. Kwa e, vyote vina vina, vina apply, lakini kama nilivyosema tumetoka juzi tu kwenye uchaguzi mkuu. Si kama unanielewa, uchaguzi mkuu ilikuwa miaka miwili na nusu iliyopita. Momentum ilikuwa ilikuwa kubwa tu. Sasa labda kama tuna shift from uh, kuwa wapendaji wa mikutano wa kila siku kuwa kuwa wapendaji wa mikutano kipindi cha campaign ili labda tusikie tusikie sera za sera za za wagombea lakini all in all kwa mimi nina, ninaona kwamba uh, kuna kitu fulani kinatokea kiwe triggered umeelewa kwa vyama vyetu sisi vya opposition ili watu watamani e, kwenda kusiki kusikiliza yeah. Yeah. <coughs> nitaomba ni, ni jambo moja tulifanye tuna mambo mengi sana ya 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 ya, ya kuongea na tunataka tusikie kutoka kwako kwa hiyo uh, maswali yetu kiajibu kwa kifupi kifupi hivi kwa ni unajua mtundu kidogo mwenye kuongea Mungu akujalia <laughs> eh twende kwa speed ili tuwafikishie wa Tanzania kile ambacho eh, wangetamani sana kukisikia uh, kutoka kwako Salma tuendelee Ya yeah, uh, Gerald unajua ameanzia juu sana. Kwa hiyo inabidi mimi nishuke kidogo huko. Eh uh, watu wengi sidhani kama wanafahamu wewe ni mtoto wa profesa. Yeah. Umenielewa vizuri? Mm-hmm. Sasa unajua hata katika ngazi ya elimu maisha ya kawaida inapoonekana pengine mtoto wa pengine labda mimi mtoto mwalimu siji mtoto wa daktari na nini maisha yanaweza kawa tofauti ama treatment inaweza kawa tofauti na vile ambavyo anakuwa treated mtoto labda wa Zembwela Charles na vitu kama hivyo hebu tuambie kwa experience pengine ya uprofesa wa baba katika ngazi ya kawaida kabisa ama maisha ya kawaida ikoje ah kwa kwanza mimi sawa ndio ni mtoto profesa umeelewa amekulia cho kikuu nini umeelewa eh lakini hamna kawaida wewe ukiwa mtoto sasa kwa chuo tayari yani uko chuo eh mimi niko mtokea tu nasari mimi nasoma pale nasari ya chuo kikuu cha cha Dar es Salaam yani kumbukumbu zangu zinakumbusha baba yangu anatembea na mimi anashuka Kilimani kule anapeleka nasari ya UDZ pale ah ni maisha kawaida kwa sababu mimi kwa mwanzoni kabisa wazazi wangu wote walikuwa ni walimu mwanzoni kabisa umeelewa lakini sasa unajua kwamba unaposema walimu maana ni walimu wa shule ya msingi then kilicho happen ni kwamba uh, baba akaamua sasa aende akahaswa in at least tukuone town sababu tulikuwa tuko moshi kwa hiyo baba akahaswa aka akaja akasoma akiwa na familia degree ya kwanza ya pili ya tatu kwa hiyo wakati uko kama degree ya kwanza tu tukaja mjini hapa maisha kaendelea kwa hiyo nimeishi maisha ya kawaida kama watu wengine sio kwamba tuko tuna maisha makali sana kwa na maisha tu ya kawaida uh, kipindi kile kilichokuwa cha ugawaji tunakuwa na sisi tu experienced hayo mambo sio kama unaelewa kwa sababu unakumbuka zamani sio kwamba kulikuwa kuna fursa nyingi kama sasa hivi zamani yani haijalishi uko level gani sana labda wewe kwenye mifumo lakini kama ikitokea crisis yani wote mnakoma hivyo hivyo kwa hiyo uh, nadhani kule mazingira tofauti lakini sio kwamba yani eh yani sio kivile yani sio kivile mimi nakubaliana naye kwa sababu miaka ya nyuma alima nakusema alima miaka ya nyuma ilikuwa ni kiukweli kabisa yani ilikuwa kama yani hizo nasema yani hakuna kuchomoza sana 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 kuna kushuka lakini wote mlikuwa tunatulizwa hivi yani chokolo rudishwa kwenye hilo hilo ambalo nyumba jirani nzizo zamani yani kama mtu nyumba jirani ndo TV mnunuliwa na kama mlangoni mnaangalia eh na mwenye lazima ruhusu na watu walikuwa na low curve kidogo wanaona kama coach yao mtachafua kwa pale mlangoni anaweka mlango wa nyavu unafungwa mnataka kwa nini katika hilo hilo ambalo Salma ameanza nalo wewe ni mtoto wa profesa kwa kifupi tu familia mtu wangapi na wadogo zako kaka zako maisha yako binafsi ya mahusiano karibu Ya yeah, mimi mimi kifamilia tuko 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 nne. Uh, mimi ni wa mwisho. Uh, nimetanguliwa na wavana. 
Wewe ni mzwanda usieleka. Sasa napata picha. Kifamilia mimi niko single kama hivi unavyoona mimi maisha yangu nimeshangaa. Yaani single kwa nje. Si umeelewa? So maisha yangu ni private, umeelewa eh? Kwa deal na mimi politically mambo yangu mbona mambo yangu yatokee sasa? Hamna. Eh, yaani mambo yangu ni mimi. Yaani huko huko miki yangu yaani. Eh, siasa nitazifanya lakini mambo yangu binafsi tokea enzi na enzi. Ni mambo yangu mimi. Yaani sio sio hayahusu watu. Muna mtoto. No, sio mtoto. Eh, mwenye Mungu anjibariki. Amin, Aisha. Amin. Bariki ngeshukuru kwa jina Charles bila nimelewa watoto wengi sana yani mm, una uzoefu una uzoefu sawa deliver text elekezi mda kurudi leo tupatikana wangu wako malezi yatakuwa yale yale yeah. amen mm-hmm. nilimsikia Zito Zuberi Kabwe akielezea jinsi alivyokushawishi kuingia kwenye siasa e, na aka, akaeleza mpaka alifikia hatua kukujazia fomu kukushawishi kwa sababu ulikuwa unataka ubaki kuwa mtumishi wa serikali ukiwa wizara ya kazi wakati huo uh, Zito Zuberi Kabwe ni mtu wa karibu kiasi gani kwako na kumbukumbu zako zinakwambia nini ukikumbuka wakati huo ambao yeye anaeleza alikuwa anakushawishi sana na wewe ukiwa unataka kubaki kuwa mtumishi wa serikali oh, Okay la, let me put, okay ngoja niweke hivi uh, kwanza mimi na Zito tumeanza way way back yani zamani yani tukiwa chuo wanafunzi yeye alikuwa the brother kidogo sasa mimi wakati niko mwanafunzi nilikuwa napenda sana kufanya shughuli za kijamii. Kwenye ile uh, sisi watu wa zamani ishi campaign kwa mm. mm. ishi eh, ishi campaign uh, kipindi kile. Sione so sera. Ah hii imekuja hapa mwisho mwisho hapa yeye. Yeah sasa mimi nilikuwa kwenye ishi campaign kwa ajili ya kufanya awareness kwa vijana kuhusiana na uwepo wa HIV and AIDS. Yeah. But then kwa sikuwa na interest na siasa kwa sababu nilikuwa naona siasa yani da na kueleweki huko usimenelewa watu wajanja wajanja sana lakini mtu wa kwanza kunishawishi mimi kuingia kwenye politics ni Zito ah, kwa sababu alivyoniona harakati zangu chuo pale kwa hiyo aliingia kwa gia nyingine kwa sababu anajua mimi ni volunteer then aka omba ni volunteer cha dema kwa hiyo uh, connection hiyo ndio ilianza na ndio through Zito tukakutana na Mheshimiwa Freeman Freeman Kalimboni back then kwa ndo ata alikuwa anafanya recruitment kwa vijana kutoka ya learning kwa hiyo mchakato ndo kaanzia hapo. Sasa kwa chadema kuna watu kadhaa wame wame, wame zito alishiriki lakini kuna jamaa mmoja yuko CM Saidi. Anaitwa Shaibu Akwilom. Those two wali play role kubwa kwa sababu kama nilivyosema mimi sijawahi ama sikuwahi kutaka kuwa mwanasiasa hata mara moja. Kwa hata ubunge wangu mimi wa kwanza kama hivyo sema ni kwamba wao walikuwa wananiona kwamba alimo na potential lakini mimi kwa kuona mchezo unavyochezwa na watu nikaona kama mimi si fit huko kwao nikaa sina interest kwa is true uh, connection yangu na Zito ni, ni kubwa sana maana hata kama tunaweza tukawa tuna tofauti za, za vyama lakini mimi respect yangu kwake inabaki kubwa kwa sababu uwepo wangu hapa kwa kiwango kikubwa yani njia yangu ilifunguka kwa sababu yeye alini alini boost sasa yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. inatajwa inatajwa uh, na baadhi ya wadau mbalimbali yeah. kwamba eh, Mboe ni mpishi wa wanasiasa wengi ndani ya Chadema. Uh, kwa upande wako uh, ana mchango mkubwa kiasi gani kwa historia yako ya siasa? Mkubwa sana, mkubwa sana kwa sababu kama nimesema hivi sisi na Zito tulikuwa watoto tu wadogo tuna miaka early 20s. Tumeelewa tulikuwa na miaka 20 sisi tuna moja tu kipindi hicho. Tumeelewa sasa Zito of course kanizidi kidogo. Kwa tukua adogo. Kwa yeye ndo alituona katushika mkono. Okay? Uh, yeye ametushika mkono amekuwa mwenyekiti wa chama. Bunge wangu mimi wa kwanza wa viti maalum mboe alikuwa ni mwenyekiti wa kamati kuu ya ya Chadema. Sio kama unanielewa vizuri kwa sababu ameingia mwenyekiti 2004. Na, na kama unanielewa. Kwa 2005 bunge wangu wa kwanza mboe ni kiongozi mkuu, kiongozi mkuu wa chama. Sasa sasa na na through mboe na Chadema tulipata experience tukiwa wadogo sana kwenda kufanya siasa za field. Yaani sisi tulikuwa tunahutubia miti. Kama kusikia ndugu yangu. Yaani mnaenda sehemu mnahutubia miti mnaweza kujua ah kuna wanga nini. Kumbe watu waelewi sera. Kwa sisi tulianza kulima lami. Kama mimi nitaona watoto wadogo hapo wanakoa koa na angalia na yeye amekuta ngoma ina nyomi. Sisi tulianza kulima nini? Lami. Kwa ni mtu ambaye alitusaidia tufanye siasa kwa vitendo. 
ambayo imetakiwa kukujenga. Sababu mimi zamani nilikuwa siwezi hata kuongea dakika tatu jukwani. Nilikuwa siwezi. Mimi nilikuwa naogopa naona aibu, lakini sasa ametujenga, ametujenga from vijana wenye aibu kuja kuwa vijana baadaye na watu wazima ambao tumejamii tukisimama tukiongea jambo tunaeleweka na wote wa chadema unaoona wana uwezo wa kuzungumza wote uweza kwa ndani ya chadema uweza umetoka chadema umeenda wapi wote wali, walijengwa kimatendo ndio maana sisi hata sisi tunaamini na mimi binafsi tunaamini kwamba elimu ya vitendo inamjenga mtoto kuliko elimu ya kukaa kukomaa na kukariri darasani ya yeah, kwa hiyo kwa ana mchango kwa, 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 kwa kifupi ni kweli kwamba uh, uh, kaka yetu Mboe yeah. amewajenga vijana wengi sana wa kisiasa katika nyakati za miaka hivi karibuni hata ile pesi ambayo anayo Mboe nikiwatazama pia vijana wengi wa Chadema kama wanaendana na mpaka kuongea unajua ana influence hata ndugu yangu acha ndugu anaweza kutoka sasa mbona Mboe kabisa ana influence sana eh sababu kila mtu ana kila mtu ana hata wewe umoni shaibu sasa hivi anaongea kazito eh anaweza kumbe shaibu hata Abdul Nondo eh hakika hata Abdul Nondo kwa kila mtu ana 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 mtu wake ambaye anamfuatilia kwa hiyo makama anda eh lazima tusonge mbele inchi ni yetu sote makama Tanzania hii kiaribika kuna kwa kukimbilia makama hata mheshimiwa Ali Mamde naye kama anaenda huko kwa Mboe sasa unaye anabeba sauti yake na kuwaluza kama yangu ndio maana kama anakuja ndio anakaza sawa sasa Ulisikika ukikosoa mpango wa maisha ya ile BBT. Uli, ulikosoa namna ambavyo vijana wapewa wanapata ajira katika Keshe upande wa kilimo. Kesho ilio bora, yes. Mm. Uh, pengine unataka iweje? Ule mpango uliopo unauona haukidhi ama haufai kwa namna gani? Ya, yeah. okay, labda niseme hivi. Kwanza Tanzania ni nchi ya vijana sasa hivi less than um, uh, 50% ama less than 50 okay 50% ngoja niweke kwa 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 lugha eh kwa lugha mama asilimia 50% ya Tanzania ni vijana chini ya miaka 18 okay sasa ukienda 21 ukienda 35 tunaweza tukasema kama asilimia kama 70 hivi ya Tanzania kama sio 75 ni hawa ni hawa vijana hawa vijana wengi wapo wanashiriki kwenye kilimo pia. Wana experience ya kilimo, wa kike na wa kiume. Lakini wanafanya kilimo katika mazingira magumu pia sana tu. Si kama umeelewa. Na kilimo sio lele mama. Kilimo ni kazi ambayo inahitaji kwanza mtu awe na passion. Awe na mapenzi, awe na mahaba, akipendi. Kwa kwangu mimi kama nilivyosema sipingi BBT. Mm. Nilipinga approach iliyotumika okay. ya kutafuta vijana kwa kutangaza tangazo wizarani bila connection ya moja kwa moja kwenye mikoa okay. kwenye mashauri na kutaka vijana waombe through kufanya application mm. online okay. waje wa, na CV zao okay kwa anafanya kilimo ama afanye kilimo mm. kufanywa interview na ku, na kusambazwa kwenye maeneo. Kwa hiyo mimi nilidhani kwamba uh, sababu mimi naamini kwamba fanya tafiti jua chanzo cha tatizo jua chanzo cha changamoto anza kutatulia pale. Kwamba kuna vijana wa kulima wa categories mbalimbali. Kuna ambao wana nafuu, kuna ambao hawana nafuu. Hohe hai. Tungeanza na wale katika mfumo unao eleweka na investment hii na wale. Na wale inawezekana kabisa kama leo tunawaza kusafisha shamba. Sawa, heka moja. Milioni 16.8 heka moja. Inawezekana huyo kijana hiyo milioni 16.8 ingekuwa injected kwake angefanya kazi kwa heka kumi. Sio kama una nia vizuri eh sababu sisi tunaamini unajua tena sisi wakulima wa mjini huko tunaamini unakuja na mashine hizo kumbe mwenyewe anaanza akachukua shikaji zake wakaingia kwenye pori waka, wakafanyaje wakasweka pori kwa gharama hata robo robo ya hiyo kwa mimi nilidhani kwamba tuna vijana wengi ambao wanahitaji kusaidiwa huko wangesaidiwa wao wangetengeneza ajira zingine lakini wangefanikiwa wao sasa sisi vijana wengine ambao tulidhani kilimo akifai 
tungeona kumbe kinafaa. Kwa tungetumia wale kutumia kama somo. Okay. Ili wengine sisi ambao tuko huko ambao tumechukuliwa hata ulisikia hata wabunge wenyewe mm. ambao pia wametoka maeneo mbalimbali. Mm. Walikuwa wanasema jamani sawa kwenye mashauri yangu mmechukua mtu mmoja ama wili. Afu where's enough? Unajua hinti wanawake kwenye kilimo ambao wanafanya shughuli za kilimo ni more than 81%. Shughuli za kilimo wanaofanya uh, waliojirua kwenye kilimo moja kwa moja ni 65%. Kuna shughuli za kilimo ambao ni ule mnyororo wenyewe na sasa kwenye BBT yenyewe wanawake 200 wanawake wanaume 100. Hakuna hata reflection ya uhalisia. Sio kama umeelewa. Sasa unapotaka ku, 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 kufanya kufanya shughuli za uwezeshaji na changamoto kubwa ya wanawake na watoto hakiki ni umiliki wa ardhi. Sasa kwa nini hawa watu kwa miaka yote wamekuwa wako kwenye kilimo mpaka kesho kutwa lakini hao wanakuwa maskini kwa sababu hawana zile nyenzo hawamiliki ardhi inakuja hii program kutengeneza wanawake wa kesho kwa sababu wasichana wa leo na wanawake wa, wa kesho kwenye kupata sasa fursa wale ambao sio wengi katika sekta ya uzalishaji ndio wanachukuliwa wengi i send a positive message Sisi kama na kuelewa vizuri. Sisi kama kwamba uh, uh, tunaweza tukamchukua mtu ambaye anataka kutoa singo tukajikuta tumempeleka shamba kwa sababu ana shida tu yes. na nafasi zimetoka yes. na si mkulima. Yes. Lakini wazo lako thabiti kwamba kuna watu wako huko kwenye field na walifeli walitakiwa wachukuliwe yes. tuwaulize he wao umelima miaka kumi, mpaka leo katika eka moja unapata gunia tatu. Huo yeah. unafeliji wapi? Mm-hmm. Atupe changamoto zile za kilimo. Mm-hmm. Na baada ya kutupa tuzishughulikie mm-hmm. ili kwenye ile eka moja sasa apate gunia 12 kutoka mm-hmm. kwenye tatu. Mm-hmm. Alafu tumpe eka kumi. Mm-hmm. kwa uzoefu wake mm-hmm. utawashawishi wengine waje walima kulingana na mfano. Hilo ndio unalo sadiki. Yes. Kwa hiyo kwa kifupi bwana tumebogi mm-hmm. kwa mujibu wa alima. Eh, kwa maoni ya alima. Kwa maoni ya alima mpango ule umebugi. Mimi na mimi atasikiliza. Sababu basha mimi ni mshukuri wangu. Yaani ila alikuwa person mwanangu sana. Maana kuna wapambe wakaanza hata kutugombanisha tena. Sisi tulikuwa tunajenga nchi tu pale. Yeye amekuja na wazo lake. Sisi tuna refine ili kusaidia. Kwa sababu mwisho siku akifanikiwa bashe imefanikiwa wizara ya kilimo na atapata sifa yeye. Atapata sifa chama chake, atapata sifa na kiongozi aliye mteua yeye amsaidie. Na mimi juzi wakati wizara ya elimu kwenye swala lao la la mitaa umeelewa mm. mimi ile naichukulia kama kitu ambacho watu wengine wangeweza kujifunza kwa sababu ukiwa umepewa dhamana ya eneo ambalo linaajiri robo tatu ya Tanzania na inasaidia GDP kwa 26% lakini it could have done more mm. sio kama umeelewa unahitaji mawazo ya watu kama jamani ile eneo tunataka tutoke hapa twende pale mnasemaje kuna wakulima huko chini wana utajirisho wa knowledge ya kufa mtu ya kufa mtu kwa sababu unajua ukubwa wa kazi ufanyaje yani uzito wa lile jambo lilo libeba kwa mimi nadhani idea ni nzuri amekuwa na nia, nia wazo jema kwamba tunataka tusaidie vijana tutengeneze ajira lakini ile wazo anatakiwa aliboreshe atengeneze muda atafute maoni atashauriwa vizuri atakuja na mpango wa muda mfupi atakuja na mpango wa kati atakuja na mpango wa muda mrefu sababu itakuwa mbaya sana itakuwa mbaya sana hii project sababu of course kuna involvement ya serikali ma sekta binafsi kuna wadau wa maendeleo kuna NGOs inatarajiwa by 2030 ijigarimu 15 and so trillion kama so 16 trillion sasa nifikiria F2 na Zazini kesho kutwa. Mm. Sio kama umeelewa. Sasa inafika kesho kutwa, unaona kwambia okay mjomba, tuna hotuba yako hii hapa. Eh vipi? Haipendezi. Hai Ninampunga ule eh, nimekufa. Nampunga nampunga au weather ni kwako ama sababu hakuna cha bure. Yeah. Yaani ukiamboa dawa maendeleo kuna da bure mimi yani hapa. Yaani mdau akija kuna chake nyuma. Sio kama tunaelewana vizuri. Yeah. Eh yani hakuna bure. Yeah. Bure haijazaliwa. Kwa sasa naita mikopo ya ya riba na. Hakuna gari, hamna gari bali. Kwa nacho jaribu kusema ni kwamba yeah. tunapozungumza weather tunaonekana tunazungumza kwa kufoka kama kwa nia ni kusaidia. Nia ni kusaidia ili tutubaki hapa mheshimiwa Mde. Nia ni kusaidia. Umeipa tafsiri nzuri sana. Tukitoka katika masuala haya ya kinchi tunaweza tukawa tunachanganya na kurudi. Watanzania wengi wangependa sana sasa turudi katika siasa na hali ya simtofamu ambayo mmepita hapa katikati. Na nadhani moja kati ya kiu ambayo wangependa kuisikia 
tukufanya kama puweza tukuchukue kidogo hivi kutoka katika 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 nani uh, ikitokea mahakama uh, itotengua uh, maamuzi ya chama chako cha Chadema na uh, ukapoteza wana chama cha Chadema swali la msingi tunajepesi utakuwa uko tayari ku hamia chama gani labda au utaacha siasa kabisa ikitokea Sikia. naomba tuweke vizuri sikia mimi nimeweza kusema mimi nimezaliwa Chadema siyekuwa na chama kingine chochote mimi ni yule mtoto kike ambaye nilikuwa natoka asubuhi ninarudi usiku wazazi wangu walikuwa wakunielewa mpaka hawakunielewa mpaka wakanielewa kwamba nilikuwa siendi kudanga nilikuwa naenda katika harakati za kujenga nchi mimi mpaka Chadema imefika ilipofika mimi kuna damu yangu kuna jasho langu kuna everything umeelewa kwa mimi ni Chadema for life na kama ikitengwa sikuna utati mwingine wa kurudi mwanangu. Mm. Eh, hey, kwa kwa sikiliza, yani mimi ni chadema for life. So mimi ndo ndo harakati nilizokulia. Mimi nimegoma. Mimi nimegoma. Unajua watu wanatamani, unajua unajua sinajua sinajua. Sinajua niko vizuri au au uongo. Eh, hiyo ni kwazi. Eh, ni kwa kwa vizuri. Eh, ni kwa proper. Wana unajua mimi mimi najebu kuwaza eh alima chadema, alima upande mwingine. Yaani na kama kama unaposema eh haiendi. Mimi chadema ni Simoni haya ataongea nini sasa? Sababu kwanza ndo character yake. Atakuwa anajipinga mwenyewe. Exactly. Atakuwa amejimaliza yeye mwenyewe tu hivi. Unaona nini? Inawezekana kuna watu wataki nirudi. Unajua? Akasema juzi tumeona. Kuna watu wanajua ukija kule labda vitu vyao vitabania. Lakini mimi ndo chadema. Wewe ndo chadema. Eh for life. Eh watake? Japo kwa tumeona juzi wanajitiana za kusema mtolewe kule na nini lakini bado wewe wale watu bado uko pale pale. Unazungumzia na tupia basi basi. Watoto wa juzi wanajui tuko toka. Ah, maandamano bwana yale yamehusu maandamano ya baraza la wanawake wa Chadema bawacha Gerard anayazungumzia. Yaani siki ninachosema uona bawacha wangu uliona? Bawacha wangu uko na hiyo kwa hatari. Sasa. Najua. Sasa. Sasa amna sijua unajua tutusilanganyane hakuna mtanzania sijua alima Chadema nani. Unajua watoto watakiwa kunyima usingizi. Ndio maana mimi wasijibuni. Unaelewa? Kwa sababu majority wanaopiga talalila. Mimi ndio nikuta mjomba niko mzigoni pale wamekuja kutamani kuwepo baada ya kuona mzigo ushatemwa sasa sasa ukishakuwa mtu mzima basi kuangaika na watoto wanasema unawaacha lakini mimi ni chadema for life na tunawasiliana na chadema seniors vizuri tu hapo mm. wali ni hey, watoto hey, kisa... watoto waliandamana eh eh hoja yao kubwa ni kwamba mabilioni ya fedha yanatumika kulipa wabunge yeah. ambao eh, hawakupaswa kuwa bungeni kisheria na hakuna zuio lolote la mahakama ambalo linazuia nyinyi kuondolewa bungeni baada ya baraza kuu la Chadema kuwafukuza kwa hiyo kilio chao kikubwa kwa nini mabilioni ya fedha yanatumika kulipa wabunge 19 ambao hawakupaswa kuwa bungeni na no, nasema hizo ni hoja za babarani unajua unajua kule ma, kwanza kesi kwa makamani kama nilivyosema kule mahakamani kuna uwakilishi kwa mawakili hivi kweli wakili matata na makini kama kibatao kunaweza kusiwa na zuio la mahakama mahakamani kule kukapoa hakuna kitu kama hiyo so rights kwa ni, ni maneno kama nilivyosema ni maneno ya barabarani na mimi huwa uh, sipenda kama kuangaika na maneno ya barabarani kwa ningekuwa naangaika nayo ndugu yangu ingeweza kuwa chizi usimeelewa kwa hiyo kwa hiyo sisi tupo kialali kabisa ndio maana kuna swala liko mahakamani kwa tunaacha mahakama ichukue mkondo wake mahakama ikiamua tutajua huko mahakama kwa kadiri kwa kadiri itakavyoamua lakini uwezi kuzuia watu wasizungumzi au sio eh uwezi kuzuia eh. watu wasizungumzi eh, mwalimu tuongelee tuongelee bunge yeah. kumekuwa na bunge kumekuwa na bunge eh i mean wewe umebahatika huyu huyu ni msimu wako msimu wako wa nne wewe msema ya is in congo sana ina maana wewe umekaa kipindi cha mkapa wewe ah, eh jjk wewe umekaa jjk vitu viwili unapiga eh na unaonaje sasa hivi mwenendo wa bunge katika kwa sababu ni kama vile tumerudi nyuma eh bunge ni kama tumerudi nyuma kipindi cha nyuma miaka ile ya chama kimoja ambacho hata wewe mwenyewe uko hufanyi siasa unaona 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 is it liko effective linaweza likaita tija linaweza likaji ika timiza haso kile ambacho kitakao kufanyika ya yeah, na, na muhimili wenyewe kama ulivyo sababu watu wengi wanaona kama limeelemea sana hivyo limelala na kadhalika yeah. unaonaje hiyo ya kwanza naweza kusema tumebahatika kwanza kuwa na speaker speaker makini sana 
kama si kama hebu rudi hapo nasema tumebahatika kuwa na speaker makini sana mwenye uelewa mkubwa sana na naweza kusema kit ameki kiti kimemtosha effectively yani samaga mnyonge mnyongeni haki yake mpeni yeah, speaker to leader yes speaker to leader makini sana sasa kama ambavyo umesema ni kwamba kwa siasa za Tanzania tunajaribu kuwa realistic sasa kwa siasa za Tanzania mbunge anatokana na chama cha siasa kwa siasa za Tanzania mbunge ukiingia bungeni pamoja na kwamba umepigiwa kura na wananchi walio wengi sasa tunazungumza kupigiwa kura lakini hatuzungumzi uchaguzi wa 2020 ulikuwa na mambo yake mazito na makubwa na hatutaki kurudi huko sasa tunashuku kwamba watu wamepigiwa kura na wananchi wao wameingia bungeni lakini chama ndio kimekuleta pale 